வணக்கம் ஹென்ரி ஆல்ஃப்ரெட் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களின் பிறந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டைக்கு அருகில் உள்ள கரையிருப்பு என்ற ஊரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் பிறந்தார் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்கள் தந்தையார் சங்கர நாராயண பிள்ளை தாயார் தெய்வநாயகி அம்மாள் சங்கர நாராயண பிள்ளை சிறந்த தமிழ் புலவர் வைணவ சமயத்தின்பால் பற்று கொண்டவர் திவ்ய பிரபந்தம் கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் அஷ்டபிரபந்தம் போன்றவைகளில் பாண்டித்யம் பெற்றவர் கம்பராமாயண சொற்பொழிவுகளுக்கும் செல்வார் அப்போது தனது பிள்ளைகளான கிருஷ்ணப்பிள்ளை முத்தியா பிள்ளை ஆகிய இருவரையும் அழைத்து சென்று கவனிக்க செய்வார் தெய்வநாயகி அம்மாவும் இக்கலையை கட்டியிருந்தார் கம்பராமாயண பாடல்களுக்கு பொருள் சொல்கிற அளவிற்கு அறிவை பெற்றிருந்தார் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு முதல் குருவாக தந்தையார் சங்கரநாயரான பிள்ளையை திகழ்ந்தார் திருவரங்க கலம்பகம் திருவாய்மொழி சடகோபரந்தாதி முதலிய நூல்களை மனப்பாடம் செய்யவும் பொருள் உணரவும் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் கிருஷ்ணப்பிள்ளை தனது பதினான்காம் அகவையிலேயே கம்பராமாயண பாடல்களை பாடி அவற்றுக்கு பொருளும் கூறினார் தந்தையிடம் கற்றவைகளும் தொடர் பயிற்சிகளுமே இலக்கணத்திலும் இலக்கியத்திலும் கிருஷ்ணப்பிள்ளை சிறந்து விளங்க காரணமாக இருந்தன கிருஷ்ணப்பிள்ளை தமது பதினாறாம் அகவையில் தந்தையை இழந்தார் ஊரில் இருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு இடம்பெயர்ந்தார் பாளையங்கோட்டையில் வள்ளல் வெங்கு முதலியார் வைத்திருந்த தமிழச்சு சுவடிகளை எல்லாம் படித்தார் பிளவனர் என்ற குருவிடம் வடமொழி பயின்றார் பாளையங்கோட்டை வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்த திருப்பார்கடல்நாத கவிராயரிடம் தனக்கு ஏற்பட்ட ஐயங்களை சொல்லி விளக்கம் பெற்று வளர்ந்தார் கிறித்தவ சமயத்தை மிக தீவிரமாக எதிர்த்தார் எதிர்த்ததோடு மட்டுமல்லாது வைணவத்தை நிலைநிறுத்த பரப்புரையும் மேற்கொண்டார் தன்னோடு பிறந்த முத்தையா பிள்ளை தனுக்கோடி ராஜு ஆகியோர் கிறித்தவ சமயத்தை தழுவியதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததோடு சினமும் கொண்டார் இருபத்தி ஐந்தாம் வயதில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாயர்புரம் பள்ளியில் தமிழாசிரியர் பணியில் அமர்ந்தார் சாயர்புரம் பள்ளி தலைவராக இருந்த கிறித்தவ சமய தொண்டர் மறைதிரு ஹக்ஸ்டபில் அவர்களை கிருட்டண பிள்ளைக்கு மிகவும் பிடித்து போயிற்று அவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தார் ஹக்ஸ்டபில் குடும்பத்தினரின் நற்குணங்கள் பிள்ளையை மிகவும் ஈர்த்தன இந்த ஈர்ப்பே கிருஷ்ணப்பிள்ளை பின் நாட்களில் கிறித்தவ சமயத்தை தழுவ எடுகோளாக விளங்கியது ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு வரை இங்கிலாந்து நாட்டில் வாழ்ந்த ஜான் பணியன் அவர்கள் எழுதிய பில்கிரீம்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது மோட்ச பயணம் என்ற நூலை தனுக்கோடி ராஜு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிள்ளை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அதை படித்த கிருஷ்ணப்பிள்ளை அந்த நூல் தமது சொந்த அனுபவங்களையும் நிலைமைகளையும் வெளிப்படுத்துவது போன்று அவர் மனதிற்கு பட்டதால் ஓய்வு நேரங்களில் சொந்த அனுபவங்களை வைத்து பாடல்கள் ஏற்றினார் இந்த நூலை அடிப்படையாக வைத்துதான் பிற்காலத்தில் ரட்சணிய யாத்திரிகம் என்ற காப்பியத்தை கிருஷ்ணபிள்ளை ஏற்றினார் புதிய ஏற்பாடு பக்தி நூல்கள் விவிலியம் ஆகியவற்றை படித்தார் ஒரே நாளில் ஆதியாகமும் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வாக்கியம் முதல் யாத்திராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் வரை படித்தார் விவிலியம் படித்ததால் தனக்கு ஏற்பட்ட ஐயங்களை தனிக்கோடி ராஜுவிடமும் கேட்டு விளக்கம் பெற்று தெளிந்தார் விவிலியத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள் உண்மை என்று உணர்ந்து அதன் பிறகு இயேசுவை தம் இரட்சகராக ஏற்று வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்தார் இரட்சணிய யாத்திரிகத்தின் மூல நூலான பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் என்ற நூலின் இரண்டு பாகங்களையும் முதன் முதலில் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டவர் அருள் திரு ஸ்பால்டிங்கு பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை திருநெல்வேலி மெஞ்ஞானபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள பாட்டக்கரையில் வாழ்ந்த அருள் திரு சாமுவேல் பவுல் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மொழிபெயர்த்து கிறித்தவ இலக்கிய சங்கத்தின் மூலம் பரதேசியின் மோட்ச பயணம் என்னும் தலைப்பிலே வெளியிட்டார் பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள தூய தோமா திருச்சபையில் திருமுழுக்கு பெற்றார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபதாம் ஆண்டு இவரது மனைவியாரும் மூன்று மகள்களும் இயேசுவை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு திருமுழுக்கு பெற்றனர் சென்னையில் தினவர்த்தமானி என்ற இதழின் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றினார் மாநில உயர்நிலைப் பள்ளியில் தமிழாசிரியராகவும் பணி செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை சாயர்புரத்தில் பணியாற்றினார் பிள்ளையவர்கள் பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு முதல் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள திருச்சபை தொண்டர் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியர் பொறுப்பை ஏற்று சிறப்பாக பணி செய்தார் இந்நாட்களில் இரட்சணிய யாத்திரிகம் காப்பியத்தை எழுத தொடங்கினார் இது பாளையங்கோட்டையிலிருந்து வெளிவந்த நற்போதகம் என்னும் இதழில் பகுதி பகுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி எட்டு முதல் வெளிவந்தது 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு காப்பியம் நிறைவு பெற்றது இதை படித்த பலர் எழுதுங்கள் நன்றாக இருக்கிறது என்று கிருட்டின பிள்ளை அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்தனர் வாழ்வில் பல சோதனைகள் எழுந்த எழுந்தபோதும் எழுதுவதை நிறுத்தவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பதற்கு பின்னர் கல்லூரி பாளையங்கோட்டையிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு மாறியது தினமும் ஒற்றை மாட்டு வண்டியில் கல்லூரிக்கு சென்று வந்தார் பிள்ளை அவர்கள் அந்த நாட்களிலும் கூட எழுதுவதை தொடர்ந்து செய்து வந்தார் கிருஷ்ணப்பிள்ளை கிறிஸ்தவ இலக்கிய சங்கத்தின் ஆசிரியராகவும் பணி செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக ஹென்ரி ஆல்ஃப்ரட் கிருஷ்ணப்பிள்ளை பொறுப்பேற்றார் அக்கல்லூரியின் தத்துவத்துறை பேராசிரியரான மலன்மணியம் சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளையவர்களுக்கு நண்பரானார் ஒரு முறை சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் கிருஷ்ணப்பிள்ளை இல்லத்திற்கு வருகை தந்தார் அப்போது தாம் எழுதி கொண்டிருந்த ரட்சண்ய யாத்திரிகத்தை சுந்தரம் பிள்ளையவர்களிடம் கொடுத்து ஏதோ என்னால் முடிந்தவரை எனக்கு இருக்கும் சிற்றறிவின் துணை கொண்டு இறை இயேசுவின் கிருபையை நம்பி இந்த காப்பியத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்றாராம் பணிவோடு நிறைவு பெறாத அந்த காப்பியத்தை கையில் ஏந்திய சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் ஆர்வத்தோடு படித்து பார்த்துவிட்டு இந்த இரட்சண்ய யாத்திரிகம் உங்களுக்கு நீடிய புகழையும் நிலையான பெருமையும் அளிக்கும் என்று கிருஷ்ணப்பிள்ளையின் கைகளை பற்றி கொண்டு கூறினாராம் சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் வாக்கும் வாழ்த்தும் இரட்சண்ய யாத்திரிகத்தை அரங்கேற்றிய போது பலித்தன தமிழ் கிறிஸ்தவ வரலாற்றை கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களது பெயரின்றி யாராலும் எழுதிவிட இயலாது இலக்கிய வாஞ்சியுள்ள இவர் அந்த இலக்கியத்தின் மூலமாக இறைவன் இயேசுவை பிறருக்கு எடுத்துரைத்தார் திருநாம ஸ்மரணை திருநாம பதிகம் காலை துதி பிழை நினைத்திறங்கள் கிறிஸ்துவே எனக்கெல்லாம் கையடைப்பதிகம் விசுவாச காட்சி வேட்கை பதிகம் அந்திப்பொலி கடைக்கணிப்பதிகம் இரட்சண்ய சமய நிர்ணயம் போற்றி திருவிருத்தங்கள் என் பொருள் பதிகம் இரட்சண்ய தேவாரம் போற்றி திரு அகவல் இரட்சண்ய மனோகரம் இலக்கண சூடாமணி நான் கிறித்துவை கண்ட வரலாறு காவிய தரும சங்கிரகம் போன்ற நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் கிறித்துவே எனக்கெல்லாம் எனும் பதிகத்தில் என கார்துனை யாரூரவே என இறைவனை நோக்கி கேட்கும் அவரது கீர்த்தனை பக்தி பரவசத்தால் நிறைந்திடும் பாடலாகும் சத்தாய் நிஷ்காலமாய் என்ற பாடல் இன்றும் மனதை உருக்குவதாக உள்ளது தமிழாசிரியராக பணியாற்றிய காலத்திலேயே இவர் ஆத்தும அறுவடை பணிகளும் ஈடுபட்டார் உவாக்கர் குரு இவரை மனிதரை பிடிக்கிறவர் என அழைத்தார் என்பது சிறப்புக்குரிய செய்தியாகும் இரட்சண்ய குரல் இரட்சண்ய பால போதனை போன்ற நூல்கள் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது வேதப்பொருள் அம்மானை பரதகண்ட புராதனம் போன்ற நூல்களை கிருஷ்ணப்பிள்ளை பதிப்பித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை எழுதிய இரட்சண்ய யாத்திரிகமும் வீரமாமுனிவர் எழுதிய தேம்பாவணியும் தமிழ் கிறித்தவ இலக்கியத்தின் இரு கண்கள் என்றால் அது மிகையாகாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் இரட்சண்ய யாத்திரிகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூறு பாடல்களை தொகுத்து நூலாக அச்சிட்டு பலருக்கு அனுப்பினார் கிருஷ்ணப்பிள்ளை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு மே திங்கள் இரட்சண்ய யாத்திரிகம் முழுமையாக கிறித்தவ இலக்கிய சங்கத்தினரால் வெளியிடப்பட்டது ஹென்ரி ஆல்ஃப்ரட் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்கள் தாம் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மாயிரம் வேதநாயகம் பிள்ளை தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியார் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பேராசிரியர் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை ஆகியோருடன் நெருங்கிய நண்பராக திகழ்ந்தார் கிறித்தவ கம்பர் என்று அறிஞர்களால் அழைக்கப்பட்ட ஹென்ரி ஆல்ஃப்ரட் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு பிப்ரவரி மூன்றாம் நாள் தமது எழுபத்து மூன்றாம் அகவையில் மறைந்தார் ஆனால் அவரது இலக்கியம் இப்புவியில் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது ஹென்ரி ஆல்ஃப்ரட் கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களின் செயல்பாடுகளை போற்றுவோம் வணக்கம்